prólogo. Todos los tesoros tienen un origen, y ese origen es realmente fácil de rastrear, verán los héroes, seres humanos que dejaron huella en la historia de la humanidad, todos ellos siendo diferentes, algunos destacando por su fuerza, otros por su ingenio, algunos incluso por sus aspectos únicos, sin embargo todos y cada uno de ellos tenían una cosa en común, todos y cada uno de ellos serían recordados por sus actos heroicos que lograrían a lo largo de su vida, pero, ¿de dónde vino la definición de héroe? Muchos dirían que surgió por sí sola a través del tiempo, pero no podrían estar más equivocados ya que la palabra héroe fue acuñada únicamente para definir a un único ser. El primer héroe, rey de los mismos, el primer semidios, nacido en Sumeria y rey de la primera ciudad de la humanidad, Gilgamesh, el prototipo para todos los héroes del pasado y el futuro, mencionado en la epopeya de Gilgamesh, él no era solo un simple mortal, nació para ser un rey, uno que nunca se inclinaría ante nadie, ni siquiera ante los mismos dioses, hijo del rey de Uruglo Galbanda y la deidad primordial Rimad Minsun, un ser trascendental nunca antes visto en la historia, nacido con dos tercios de sangre divina y un tercio humano. Desde pequeño era un niño de corazón noble y amado por toda la gente en su reino, pero en algún momento de su vida el niño inocente se volvió un ser arrogante, cruel y vanidoso que veía a todos los seres por debajo de él, todos incluyendo a los dioses naturalmente quedaron desconcertados por este cambio tan extremo. Y hablando de los dioses, estos indignados por su actitud decidieron ponerle un alto al primer rey, sin embargo su fuerza era una que ninguno de ellos deseaba enfrentar así que por eso combinaron sus poderes crear a una mujer a partir de la arcilla, una mujer que era la definición misma de la belleza e inocencia, no era muy voluptuosa pero estaba perfectamente proporcionada, con un cabello exótico de color verde brillante, ojos azul brillante como el mar, y un rostro infantil pero con un toque que de madurez, en resumen era sencillamente la mujer perfecta. Los dioses le enviaron a combatir a Gilgamesh para que parase con sus actos insultantes contra ellos, y siendo poco más que una niña inocente la chica se dirigió al reino de Uruk, donde al llegar notó que había una gran fiesta, pero eso no era importante tenía que encontrar a su objetivo, el cual estaba guiando a una mujer de gran belleza la cual se sentía realmente incómoda así que se dirigió a él. En cuanto a Gilgamesh este había estado disfrutando de la boda y pronto tomaría la virginidad de la novia, aunque fuera la esposa de otro, sin embargo antes de que pudiera hacerlo notó a la mujer más hermosa que había visto en su vida, así que con su arrogancia característica se dirigió hacia la hermosa mujer, y cuando estuvo enfrente de ella sin ningún tipo de vacilación o vergüenza le tomó por la cintura con uno de sus brazos mientras levantaba la barbilla con su mano libre estando dispuesta a besar después de todo él era el rey y podía tomar a quien quisiera. Sin embargo y para su gran sorpresa pronto un puño se estrelló contra su rostro enviándole a volar fuera de su palacio y a estrellarse contra cinco montañas y cuando levantó la vista vio a la chica aterrizando cerca de él y con su ira inundándole debido a que la mujer se atrevió a levantar su mano contra él simplemente se lanzó contra ella iniciando un combate legendario. Durante siete días enteros los dos lucharon sin descanso hasta que finalmente colapsaron por agotamiento, recostados uno contra el otro sin decir nada mirando directamente hacia el cielo, una escena que se rompió cuando una risa se escuchó por todo el lugar, el que se estaba riendo no era otro que Gilgamesh pero esta no era su característica risa arrogante, ni sádica, sino más bien una risa de pura felicidad y diversión, además una tan contagiosa que la chica pronto comenzó a reírse junto a él. Finalmente, una vez que ambos se calmaron Gilgamesh le preguntó por su nombre a lo que ella le respondió que no tenía ninguno, algo que provocó el descontento del rey ya que todos debían tener un nombre. Enkidu, ese será tu nombre de ahora en adelante. La sonrisa del rey provocó que la ahora llamada Enkidu lo mirara con sorpresa por unos momentos antes de sonreír y tomar su mano, fue así que la amistad más grande de la historia nació.
Ese día comenzó la era dorada del reino de Uruk, el rey comenzó a actuar por el bienestar de su gente y su reino, al mismo tiempo que vivía grandes aventuras junto a su amiga que hicieron que su fama llegara a niveles nunca antes visto junto a la mujer de cabello verde, y por supuesto todos ellos sabían que si actuaba con crueldad la reina no oficial lo castigaría, eso era alguien que nadie diría en voz alta pero era un conocimiento común no oficial que Gilgamesh ya la consideraba como su esposa solo hacía falta hacerlo oficial. Sin embargo la paz no duró por mucho tiempo y como en todo cuento el amor y la lujuria tuvieron que ver en eso, o más concretamente la diosa de estos dos dones, Ishtar la diosa madre de Sumeria quien deseaba como esposo al hombre perfecto con la intención de traer al mundo una vez más a una era dorada como la que se vio en la era del gran imperio de Kin, y dicho hombre a ojos de la diosa no era otro que Gilgamesh, sin embargo este rechazó a la diosa sabiendo mejor que nadie que la diosa inconsciente consciente o conscientemente traía la desgracia a los hombres, además él era un hombre enamorado, él amaba a una mujer que a sus ojos era cien veces más bella que la misma diosa nombrada como la más bella del mundo. Despechada y llena de ira Ishtar ignoró el consejo de todos los dioses y libreó a una bestia que se rumoreaba estaba al mismo nivel del legendario dios demonio Kiyu, el toro del cielo, una bestia que los mismos dioses temían fue liberado en el reino de Uruk causando estragos durante siete años completos. Sin el rey Kin y sus reces del cielo, solo quedaban dos seres que podrían hacerle frente a la bestia, el rey Gilgamesh y su reina no oficial en Kiru, sin embargo, estos esperaron siete años para enfrentar a la bestia, por supuesto tenían dos razones para hacer esto. La primera era una que estaba relacionada un poco a su ego, siendo este que ambos deseaban ver si eran capaces de crear una dimensión artificial, ciertamente dado que varios seres sobrenaturales tenían esta capacidad ellos podrían hacerlo sin muchos problemas, sin embargo, esta dimensión era una bastante especial, el lugar donde todos los tesoros se originarían, pasado presente y futuro si se consideraba un tesoro se originaría en este lugar, incluso si se trataba de una dimensión diferente. Llamaron a este lugar, Kingstreasare. En cuanto a la segunda razón, esta es mucho más importante en el corazón de ambos reyes y no tenía nada que ver con su ego, cuidar a su pequeño hijo, verán hacia siete años después de que rechazó a la diosa del amor y la lujuria, Gilgamesh había tomado su decisión y le pidió matrimonio a Enkiru quien aceptó con lágrimas de alegría, y un año después nació el pequeño bebé varón que se convertiría en el príncipe del reino. De cabello rubio dorado como el de su padre, pero ojos tan azules como el océano de su madre, le nombraron como aquel gran rey cuya familia alguna vez respeto y admiro en eras más antiguas, Naruto de Uruk. Conforme crecía Naruto demostró ser tan bondadoso como su madre, y a la vez era inteligente e intimidante cuando la situación lo requería, aunque mostró un poco de arrogancia de su padre, así como su carisma y suerte. Además de eso él poseía una cantidad enorme de poder divino, algo que en realidad era bastante natural ya que debido a sus padres era más Dios que hombre con más del 90% de su sangre siendo divina pero gracias a la sangre de bestia divina de su madre era muy diferente a la de los dioses, por no mencionar que pese a que su padre era dos tercios Dios y aún así ya era más fuerte que un Dios mayor, y su madre siendo la única mujer capaz de igualar a su padre. Así que se podría decir que Naruto tiene el potencial para ser más fuerte que sus padres, aunque todavía le falta mucho tiempo para eso después de todo, aunque ya era más fuerte que muchos dioses el niño aún era solo eso, un niño de apenas seis niños. Pero ahora volviendo al tema de la historia Gilgamesh y Enkidu finalmente fueron a luchar contra el toro del cielo, dejando a Naruto en el palacio aún y pese a sus quejas constantes de querer ir con sus padres, finalmente después de una batalla que hizo temblar los cielos, el mar y la tierra, el rey y la reina de Uruk se alzaron victoriosos gracias a la habilidad de Enkidu para contener a la divinidad y las diferentes armas almacenadas en las puertas de Babilonia. La victoria provocó una gran celebración en honor a los grandes héroes del reino, sus mismos reyes por una victoria que se contaría por los siglos de los siglos, en cuanto a lo que pasó con el toro Gilgamesh fabricó una armadura a partir de los huesos de la bestia que estaban hechos del material más duro conocido por dioses y hombres, oro celestial. 
Sin embargo, hubo un problema, los dioses de Sumeria ignorando una vez más a otros dioses que intentaron recordarles a sus homólogos del desierto que Gilgamesh era el descendiente del gran amigo de su gran amigo el gran rey King. aún así, los dioses entraron en cólera ante el hecho de que unos simples mortales hubieran asesinado a un ser divino. Desafortunadamente la más enojada fue estar exigiendo un castillo a esta blasfemia y con un voto unánime en Sumeria se acordó un castillo, sin embargo, ya que Gilgamesh era el rey y su joven hijo era el heredero al trono los dioses no podrían tocarlos sin que los dioses de otros panteones arremetieran contra ellos por acabar con un linaje que se remontaba a la era del gran imperio, por lo que su ira recayó sobre la reina quien al ser creación de los dioses era la única en la que podrían desquitarse. Como resultado de esto los dioses lentamente comenzaron a drenar la vida de Enkidu con una enfermedad mortal que tardó 13 días en extinguir su vida, 13 días en los que padre e hijo fueron los más afectados al únicamente ser capaces de ver cómo su madre y esposa agonizaba lentamente. Al treceavo día Enkidu recostada en su cama supo que su tiempo había llegado a su final así que, mirando a los dos hombres más importantes en su corta vida, su esposo e hijo quienes no se habían apartado de su lado en estos trece días, la mujer simplemente intentó contener sus lágrimas ya que ella habría deseado estar con ellos para siempre, tristemente eso no podría hacer y tenía que darles un hasta pronto, así que les despertó de su sueño y cuando ambos estuvieron despiertos. Mi amado esposo, mi lindo bebé lamentablemente mi tiempo está por terminar. Les dijo Enkidu con una pequeña sonrisa llena de tristeza y pesar mientras veía el dolor en los rostros de sus dos hombrecitos, sin embargo, ella tenía que decir esto. Gilgamesh sé lo que vas a hacer una vez que me vaya, y nada de lo que diga hará que cambies de opinión, por eso solo te pido no, quiero que me prometas que protegerás a Naruto por cualquier medio, no importa lo doloroso que sea. Gilgamesh por supuesto sabía a lo que se refería a su amada así que solamente pudo asentir con la cabeza. La mujer satisfecha pasó su mirada a su hijo que en algún momento había comenzado a llorar pero se mantuvo callado. Enkidu simplemente le hizo señas a su hijo para que éste se acercara, y cuando lo hizo le abrazó y besó en su frente. Mi pequeño príncipe, aunque aún seas pequeño ya eres bastante maduro para saber lo que está pasando. Estas palabras dadas por su madre simplemente hicieron que Naruto asintiera con la cabeza mientras enterraba su cabeza en el pecho de su madre. Solo quiero que sepas que te amo con todo mi ser, y lo único que podré hacer por ti es darte mis últimos consejos como tu madre. Su voz era suave y débil, pero aún así su hijo escucharía todo lo que su madre le diría. Come sanamente para que crezcas siendo un hombre guapo y fuerte como tu padre, solo que sin ser un bastardo arrogante. Dijo obteniendo una pequeña mueca de Gilgamesh. No caigas en malos hábitos y por último consigue buenos amigos que te sigan hasta el final, así como una o varias mujeres que te amen para que me des muchos nietos. Bajo otras circunstancias Naruto podría haberse sonrojado pero dadas las circunstancias él no fue capaz de sentir vergüenza. Para terminar, déjenme decirles una pequeña verdad a ambos. Dijo la madre de la familia a sus dos chicos idiotas. No importa el camino que elijan seguir, lo único que deben saber y estar seguros de ello es que siempre será verdad es que, dijo mientras abría sus brazos para envolver a su esposo e hijo en un abrazo familiar, su último abrazo familiar. Es que yo los amaré y protegeré por siempre. Y cuando terminó esas palabras su cuerpo comenzó a brillar y convertirse en polvo dorado dejando atrás solamente unas cadenas con una punta triangular en un extremo y una circular al otro lado. Padre e hijo simplemente se quedaron ahí parados en estado de shock, un shock provocado al ver a la mujer más importante de sus vidas se había ido, Gilgamesh fue el primero en reaccionar con la mayor ira que ha sentido en su vida expulsó su poder en forma de un rayo de luz que conectó el cielo y la tierra, un estallido de poder tan grande que todos los rincones del mundo sintieron la ira del hombre, antes de dejar completamente de lado a los dioses de Sumeria sabiendo que la ira del rey de Uruk únicamente por podría ser saciada con la sangre dorada de los dioses de Sumeria. Por eso dándose la vuelta se marchó a prepararse para exterminar a los dioses más antiguos del mundo, 
En el momento en que Naruto notó que su padre salía de la habitación simplemente tomó las cadenas que su madre dejó atrás como su último regalo y lo siguió. Gilgamesh claramente estaba decidido a matar a todos los dioses sumerios sin importarle los daños colaterales que esto traería o las vidas que se perdieran en su búsqueda de venganza, pero entonces recordó la promesa que le hizo a su esposa, la promesa de que protegería a su amado hijo por cualquier medio. Por eso volteó para ver a su pequeño hijo quien apenas le llegaba a la cintura y extendió la mano para que en un resplandor apareciera una espada dorada en forma de llave, luego se agachó para estar al nivel de su hijo y le tendió la mano con el objeto. Ten esto, como mi heredero la llave del rey te pertenece por derecho de nacimiento así que tendrás el poder de la tesorería del rey. Le dijo el hombre ocasionando que Naruto mostrara una expresión de sorpresa en su rostro antes de tomar la llave espada con las dos manos y miró con fascinación como esta se disolvió en polvo dorado y entró en su pecho. Luego jadeó cuando su cerebro se inundó con la infinidad de tesoros que se almacenaban en un paisaje lleno de luz junto a un lago de agua dorada, ahora que lo pensaba su padre no le había dado un biberón con esta cosa cuando era mucho más pequeño, no su padre no sería tan tonto como para ignorar el hecho que tenía la fuente de la juventud en este lugar, en cuanto al resto de los tesoros estos eran todo tipo de artículos que iban desde armas, oro, vehículos, tabletas de piedra con conocimiento antiguo en entre muchas otras cosas. Eran sencillamente demasiados tesoros y aún así más y más se seguían sumando, inclusive 13 armas que se por lo que pudo entender en un futuro se llamaran Longinus, sin embargo de todas ellas la más grandiosa y esplendorosa era una espada que se encontraba en la cima de una colina flotando suavemente con las cadenas de su madre danzando en círculos alrededor de ella, en cuanto al nombre de estas cadenas, el decidido honrar a su madre al nombrarlas en Kiru, cadenas del cielo. Pero volviendo al arma, esta era sin duda la espada más extraña que había visto en su vida, tenía una gran empuñadura dorada con símbolos desconocidos, y en lugar de un filo tenía un cilindro negro con líneas rojas dividido en tres secciones rotando lentamente, la del medio girando hacia la derecha mientras que las otras dos giraban a la izquierda, era una muy espada de lo más extraña sin embargo grandiosa. Ea, la espada de la ruptura divina, la espada primordial que existió antes del concepto de las espadas, un arma creada en el caos mismo representando el aspecto de la verdad un arma más antigua que el mismo gran emperador Qin e incluso que el primer rey dragón Ankalagón quien se rumoreaba era tan antiguo como la vida misma. Este poder era ciertamente increíble, y Naruto podía sentir que podía hacer lo que sea, sin embargo no tuvo más tiempo para pensar en esto cuando escuchó a su padre llamarlo. Y hablando de Gilgamesh al ver a su hijo volver en sí simplemente dejó salir un suspiro de alivio, había tenido miedo de que la tesorería del rey no aceptara a su hijo, pero al parecer no había nada de qué preocuparme, al igual que él y Enkiru su hijo había nacido para ser una existencia perfecta, e incluso ella lo había aceptado como su portador. Satisfecho con este resultado Gilgamesh miró a su hijo llamando su atención. Naruto voy a un viaje para hacerles pagar a esos hijos de PT que se hacen llamar dioses. Dijo el rey con claro odio en su voz. Pero primero tengo que ponerte a salvo como se lo prometí a tu madre. Con eso dicho Gilgamesh se puso de pie mientras que una luz dorada le cubría para revelar la armadura indestructible de oro celestial. Naruto únicamente pudo bajar la cabeza sintiéndose realmente triste en este momento. Está bien padre, pero ¿cuándo volverás? Él acababa de perder a su madre y realmente no deseaba perder también a su padre, era solamente un niño y lo necesitaba. Gilgamesh sintiendo eso simplemente miró a su hijo con remordimiento antes de decirle la verdad a su hijo. Lo siento hijo mío, pero, aunque sé que mataré a todos y cada uno de esos mestizos es posible que no sobreviva. Su voz estaba llena de dolor y remordimiento. Un dolor que se hizo aún más grande cuando vio a su hijo quien abrir los ojos en estado de shock, el pequeño acababa de perder a su madre y ahora también estaba por perder a su padre, sencillamente esto no era justo para el niño, sin embargo, antes de que pudiera decir algo Gilgamesh lo interrumpió. Naruto sé que debo ser el peor padre del mundo para ti al dejarte solo, pero esto es algo que tengo que hacer o no podré vivir conmigo mismo, espero que logres entenderme cuando seas mayor. 
Le dijo Gilgamesh con un tono serio. Naruto simplemente bajó la cabeza aguantando las ganas de llorar, sin embargo, pronto sintió un par de brazos envolverse a su alrededor para darle un abrazo, algo que en realidad le hizo llorar realmente ya que esta era la primera vez en su vida que su padre le abrazaba. Naruto, solo quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti, cuando despiertes estarás en un lugar diferente, pero sé que estarás bien después de todo eres hijo mío y de tu madre. Por primera vez en su vida el tono de Gilgamesh era paternal. Recuerda naciste para ser un rey, un gobernante que estará por encima de todos, tu voluntad es ley, el mundo tu patio de juegos, estás destinado a ser el más fuerte de todos, forja tu reino y conviértelo en una utopía a tus pies. Está bien padre, te prometo que seré el mejor rey, uno que esté encima de todos inclusive esos mestizos de sangre dorada. Dijo Naruto quien para sorpresa de su padre por primera vez en su vida estaba renegando de sus orígenes. Sin embargo, al final del día Gilgamesh únicamente pensó que era el dolor hablando después de todo el futuro se lo había mostrado su hijo se convertiría en un rey que sería incluso más grande que el gran rey King, cometería errores eso era verdad, pero aprendería de ellos y se convertiría en el mejor rey de todos. Te confío mi voluntad, mi amado hijo ahora duerme tu viaje comenzará cuando despiertes. Dijo Gilgamesh mientras usaba un poco de su poder divino para poner a dormir a su hijo. Naruto intentó resistirlo sin embargo aún no era tan fuerte como su padre y por eso mismo comenzó a sentirse cansado mientras comenzaba a cerrar los ojos. Está bien padre, te amo. Y con eso el niño de 6 años finalmente se quedó completamente dormido. Yo también te quiero, hijo mío. Dijo Gilgamesh con una sonrisa mientras atrapaba a su hijo. Ahora con su hijo estando completamente dormido, Gilgamesh invocó a Vimana la nave que era capaz de moverse más rápido que la luz, luego simplemente saltó encima de ella para dejar a su carne y sangre en el trono incrustado en la nave antes de bajarse de ella. Sin embargo él era consciente de una cosa incluso pese a que su linaje era respetado por muchos de los otros panteones él sabía que su hijo no estaría a salvo en esta época con los dioses buscando venganza contra él por lo que pensaba hacer, además de que muchos intentarían aprovecharse de su hijo, por eso mismo tomó una difícil decisión, por eso de uno de los portales dorados convocó a una hoz de casi su mismo tamaño, el arma del titán Cronos, un arma capaz de cortar el espacio y el tiempo. Tiempo. Moviendo la hoz en el aire este observó cómo se abría una fisura espaciotemporal, una lo suficientemente grande como para que Vimana lo atravesase, y con una simple orden mental la nave flotó lentamente en dirección a la fisura llevándose con él a su pequeño hijo. Una escena que Gilgamesh miró con tristeza durante el tiempo que le tomó a la nave entrar antes de que el portal se cerrara, y ahora habiéndose asegurado de que su hijo estaría a salvo y tendría la oportunidad de vivir, era la hora de que los dioses conocieran su hija, la era del rey de los héroes. Y así es como termina la epopeya de Gilgamesh, sin embargo con el pasar de las eras la historia fue modificada, como que Enkidu era un hombre, o que Gilgamesh nunca asesinó a los dioses de Babilonia, todas y cada una de estas modificaciones haciéndose a manos de otros dioses de otros panteones, quienes no pudieron darse el lujo de que los mortales supieran que ellos realmente podrían ser asesinados de forma permanente, después de todo ser derrotados por un mortal o ser asesinado eran dos cosas completamente diferentes, sin embargo el cambio más importante de todos fue que Gilgamesh jamás tuvo descendencia, así que sin ningún legado conocido, la existencia y el poder de Gilgamesh se consideró únicamente un mito. Lo que no sabían era que en un futuro lejano su heredero Naruto Uras de Uruk, regresaría para tomar el mundo que le pertenecía por derecho divino, ya que el legado de Gilgamesh nunca moriría, y el mundo con sus dimensiones vecinas volverían a sentir y temer el poder de un verdadero rey. Fin del capítulo